ராம்ஜித் சேனலில் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரசகுல்லா பார்க்க போகிறோங்க இப்போ ரசகுல்லாவுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுவோம்னா பால் நல்லா கா கொதிக்க வச்சு அதில் கொஞ்சம் லெமன் பொழிஞ்சு ஊற்றுவோம் அது திரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதில் ரசகுல்லா செய்வோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா பால் வந்து நம்ம காய்ச்சிட்டு இருக்கும்போதே தே ஒன் நம்ம லெமன் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி திரிஞ்சிடும் சில டைமில் பால் திரிஞ்சிடும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு சில பேர் வந்து அதில் தயிர் ஊற்றி வைப்பாங்க இல்லைட்டினா சில பேர் அப்படியே கீழே வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து ரசகுல்லா செய்ய போகிறோம் அதில் வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரசகுல்லா நல்லா சாஃப்டாகவும் வரும் நம்ம வந்து அந்த பால் கெட்டு போன பால் அதனால் அதை யூஸ் பண்ணலாமோ என்னமோனு சில பேருக்கு டவுட் வரலாம் அது எதுவுமே ஆகாதுங்க நம்ம வந்து பால் இப்படி வச்ச வேகத்துக்கு உடனே தி திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது நல்லா கொதிக்க விடணுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் நல்ல இந்த கெட்டியாக ஆகிடும் அதை நீங்கள் வடிகட்டிட்டு அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் தை ஆற வச்சு தயிர் ஊற்றிக்கணுனாலும் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ரசகுல்லா செய்ய போகிறோம் அது ரொம்பவே சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதனால் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு கெடுதலுமே கிடையாது அந்த பாலில் உள்ள சத்து எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம அதில் செஞ்சு பார்க்கலாம் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் நான் பால் இந்த மாதிரி தான் காய வச்சுருந்தேன் அரை லிட்டர் பால் காய்ச்சுறதுக்காக வச்சுருந்தேன் அது திரிஞ்சிடுச்சு அதை நான் உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணலைங்க நல்லா கொதிக்க வச்சேங்க நல்லா பத்து நிமிஷமாக கொதிச்சுது கொதித்து இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு நம்ம லெமன் ஊற்றுனா தான் இந்த மாதிரி வரும் பாலில் இது சும்மாவே இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் இதை எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தயிர் ஏற்கனவே இருக்குது அதுக்காக சொல்லிட்டு இது ரசகுல்லாவாக செய்யலான்ட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணேன் அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியில் இதை வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நம்ம எல்லாத்தையுமே ஊற்றி வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதை மாதிரி எல்லாத்தையும் இப்படி ஊற்றியாச்சுங்க இது நான் நம்ம வந்து லெமன் ஊற்றியிருந்தோம்னா இது ரெண்டு மூணு தடவை அலசிக்கணும் இது லெமன் கிடையாது நம்ம வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுனால நம்ம இது அலசலாம் தேவையில்லைங்க இது அப்படியே வடிகட்டி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா பிழிஞ்சிட்டேங்க தண்ணியே இல்லாமல் சுத்தமாக பிழிஞ்சு எடுத்துருந்தாச்சு இதை நல்லா நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படியே கர டைட்டாக வச்சுட்டோம்னாலே அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பாலை வந்து இந்த மாதிரி திரிஞ்சு போன பாலை நீங்கள் எப்போதுமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இனிமேல் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் பாருங்கள் இதில் அரை லிட்டர் பாலில் இவ்வளோ தாங்க கிடைக்கிது நல்லா நம்ம வந்து மசிச்சுட்டு வந்துடணுங்க நல்லா பெசையணும் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா பெசையணுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பெசைஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க நம்ம வந்து வடிகட்டின வயத்துக்கு அப்படியே உதிரி உதிரியாக வரும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்துச்சுங்க நல்லா மாவு மாதிரி நல்லா உள்ளங்கை வச்சு நல்லா அழுத்தி பெசையணுங்க அப்போ தான் இப்போ நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ரசகுல்லா நம்ம அப்படியே வச்சுட்டோம்னா அப்படியே உதிரி உதிரியாக இருக்கும் அது நல்லா அழுத்தமாகவே இருக்கும் நல்ல பெசையணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விடாமல் நல்ல பெ உள்ளங்காய் வச்சு பெசைஞ்சிங்கனா தான் நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் அது நான் கொஞ்சம் ஒயிட்டாகவே இருக்கிறதுக்காக லைட்டாக பிங்க் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது லைட்டாக சேர்த்தால் போதும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி உருக்கிட்டு வந்துடலாம் இப்போ அதுக்கு சர்க்கரை பாக செ பாக செஞ்சுக்கலாங்க பாக பார்த்தீங்கன்னா இதால் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அரை கப் சீனி சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா போட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் கொதிக்க வைக்கவும் அதுக்குள்ளே இந்த பால் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் தண்ணி இந்த சர்க்கரை பாக கொதிக்கும் போது நம்ம இந்த பால் போடலாங்க நல்லா கொதி வரட்டும் எல்லா மாவையும் இப்படி பால்ஸ் மாதிரி உருட்டியாச்சுங்க இது வந்து நான் வந்து இது ஆப்ஷன் தான் இந்த கலர் வந்து சும்மா கலர் இருந்துச்சு பிங்க் கலர் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன் இங்கே இல்லாட்டினா பரவாயில்ல ரசகுல்லானாலே ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் சும்மா ஆப்ஷன் தான் இது இப்போ பால் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் பால் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குதுங்க இப்போ அந்த உருட்டி வச்சுருக்கிற அந்த பால்ஸ் அதில் போட்டுடலாம் அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுக்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா வெளில போடணும்
இப்போ பாருங்கள் எல்லா பால்ஸையும் போட்டாச்சு அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா ஊறி போய் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான சாஃப்டான ரசகுல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இனிமேல் பால் பிரிஞ்சு போயிட்டுலாம் கவலையே படாதீங்க உடனே இந்த மாதிரி ரசகுல்லாவை சேர்த்து செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க வேஸ்ட் பண்ணி கீழேலாம் ஊற்றிடாதீங்க உடனே இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ